నమస్కారం సద్గురు డాక్టర్ ప్రదీప్ జోషి గారు సార్ నేను ఇవాళ మిమ్మల్ని అడగబోయే క్వశ్చన్ అంటే వినే వాళ్ళకి కూడా కొంచెం హాస్యాస్పదంగా ఉండొచ్చు బట్ చాలామందికి మీనింగ్ తెలియదని మాత్రం నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పగలుగుతాను అంటే కొంతమందికి తెలిసి ఉండొచ్చు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ తెలియకపోయి ఉండొచ్చు అనేది అనుకుంటున్నాను కతికితే అతకదు అని అంటారు సార్ నాకు నిజంగా మీనింగ్ తెలియదండి టు బీ ఆనెస్ట్ నాకు మీనింగ్ తెలియదు రెగ్యులర్గా మీరు నేను వీడియోస్ చేస్తుంటాం కాబట్టి నాకు ఎందుకు ఆ థాట్ వచ్చింది మిమ్మల్ని అడుగుదామని అనిపించింది ఏంటి సార్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి సార్ అసలు అంటే ఈ మధ్య నీ ఫ్రెండ్స్ తోటి ఎవరితో పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళా మోస్ట్లీ ఈ వర్డ్ పెళ్లి చూపులు అప్పుడే అంటారు నేనైతే అంటే నేను చిరంజీవి గారి సినిమా చూసినప్పుడు ఠాగూర్ సినిమాలో ఒకటి ఉంటుంది పెళ్లి చూపులు అప్పుడే సేమ్ కథికితే అతకదు అంటే అర్థమైంది అంటే తిరిగి చాలా పెద్ద ఇది ఉంది చిన్నగా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను అంటే మనం ఎవరైనా ఇంటికి వెళితే వాళ్ళ ఇంట్లో అంటే బంధుత్వం కలుపుకోవాలనుకున్న ఇంట్లో భోజనం చేయకూడదు వాళ్ళ ఇంట్లో మనం ఏం తినకూడదు దానికి కథికితే అతకదు అంటారు ఇది నాకు కూడా తెలియదు అనమాట అయితే చిన్నప్పుడంతా ఏదో సరదా ఇది అంతా నడుస్తూ ఉండేది అనమాట అయితే నాకు కొంచెం ఊహ తెలిసే సమయానికి నా ఫ్రెండ్తో పెళ్ళి పెళ్ళి చూపులకి వెళ్ళాను నేను కూడా పెళ్ళి చూపులకి వెళ్తే వాళ్ళు ఏమో తెచ్చిపెట్టారు మురుకులు అవి ఇవి అని మనకి ఏం తెలుసు మంచి స్వీట్లు తింటారు చెప్పేసి నేను తింటున్నాను అనమాట నేను నేనైతే పెళ్లి కొడుకును కాదు పెళ్లి కొడుకు నా ఫ్రెండు సరదాగా వెళ్ళాము ఆడ పెళ్లి చూపులు నడుస్తుంది నేను తినేది తింటున్నా అనమాట మంచిగా నాకు స్వీట్స్ అంటే బాగా ఇష్టం వాళ్ళు ఏమో రసగుల్లాలు తెచ్చిపెట్టారు మంచిగా రసగుల్లాలు తింటున్నా తిన్న తర్వాత పెళ్లి కొడుకు వాళ్ళ తండ్రి కూడా అక్కడే ఉన్నారనమాట అడిగితే మీరు కూడా తీసుకోండి అని అంటే వద్దండి కత్తికితే అతకదు అందుకోసం వద్దు అని అన్నారు సర్లే అండి అని అంటున్నారు నాకు అర్థం కాలి నేనైతే తింటున్నా మరి నన్ను ఏమి లేదు వీళ్ళు ఏం కత్తికితే అతకదు అన్నారు అని చెప్పి ఇంటికి పోయాక మా నాన్నగారిని అడిగాను నాన్న ఈ కత్తికితే అతకదు ఏంది అని అంటే ముప్పై మీ అమ్మని అడుగుతున్నాను నేను జ్యోతిషం చెప్తున్నా అమ్మ నాన్న అంటే సరే అని జాతకాలు చెప్తాను మా అమ్మని అడిగితే మా అమ్మ చెప్పింది అనమాట కత్తికితే అతకదు అనే దానికి ఎంత విజ్ఞానం ఉంది అంటే దాంట్లో పూర్వకాలంలో ఎవరైనా సరే ఇంటికి పిల్లని ఇవ్వాలి అని అంటే మొదలు వెరిఫికేషన్స్ అన్నీ చేసుకుంటారు అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళని భోజనానికి పిలుస్తారు పిల్లని చూడ్డానికి రాదు పిల్లని చూడ్డానికి రావాలి కాకపోతే భోజనం చేసిన తర్వాత పిల్లని చూపిస్తారు అప్పటిదాకా చూపించరు ఇది సాంప్రదాయం ఇప్పటికీ కర్ణాటకలో కొన్ని ప్లేస్లో ఇది ఉంది భోజనానికి పిలుస్తారు భోజనానికి వెళ్ళిన తర్వాత నీకు వడ్డిస్తారు అయితే ఇది ఒక సీక్రెట్ ఎగ్జామ్ ఇది కత్తికితే అతికదు అనేది ఒక సీక్రెట్ ఎగ్జామ్ ఇది ఇది ప్రతి అబ్బాయి కూడా పరీక్ష ఇది వెళ్ళ ఏం చేయాలి అని అంటే భోజనాలు వడ్డిస్తారు వాళ్ళు వీళ్ళకు వడ్డిస్తారు వీళ్ళు వాళ్ళకు వడ్డిస్తారు వడ్డించిన తర్వాత అబ్బాయి వాళ్ళ తరఫున వాళ్ళు ఎలా భోజనం చేస్తున్నారు అబ్బాయి ఎలా భోజనం చేస్తున్నాడు అనేది అబ్జర్వేషన్ చేయాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎలా తింటున్నాడు అంటే ఫస్ట్ పాయసం తీసుకున్నాడా లేకపోతే కారం కలుపుకున్నాడా పప్పు కలుపుకున్నాడా నెక్స్ట్ అన్నం తినేటప్పుడు కొంతమంది సౌండ్ చేస్తారు సుక్ 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 అని సౌండ్ చేసుకుంటూ తింటారు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే నాలుగు వేళ్ళు లోపలికి పెట్టి తీస్తారు ఇంకొంతమంది ఏం చేస్తారంటే తినేటప్పుడు మొత్తం బొట్టిన వేళ్ళ దగ్గర నుంచి లోపల దగ్గర నుంచి అన్ని సుర్రు 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 సుర్రుతారనమాట మొత్తం జుర్రి తింటారనమాట దాన్ని బట్టి బికాస్ ఒక మనిషి యొక్క వ్యక్తిత్వము ఆ వ్యక్తి యొక్క కొన్ని లక్షణాలు చూసి చెప్పొచ్చు అని అంటారు సో ఆ వ్యక్తి చెప్పేది నిజమా అబద్ధమా అనేది ఎక్కడ తెలుస్తుంది అంటే ఆకలితో వచ్చిన వ్యక్తి భోజనం చేసేటప్పుడు ఆ భోజనం చేసే పద్ధతితో చెప్పొచ్చు అనేది ఒకటి ఉంది శాస్త్రం అంటారు అంటే ఎవడైతే భోజనం చేస్తున్నప్పుడు ఆ చేతి యొక్క వేళ్ళకి అన్నపు మెతుకులు విడివిడిగా విడివిడిగా అతుక్కొని భోజనం చేస్తున్నారనుకో వాళ్ళది ఈ లక్షణం చెప్తారు నేను అవి చెప్పాను ఎందుకోసం అంటే దానికి చాలా పద్ధతులు ఉంటాయి నేను చెప్పడం వల్ల ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్కరు ద్వేషించుకొని గొడవలు పెట్టుకోకూడదు అందుకోసం బట్టి రిజల్ట్ మాత్రం చెప్పను ఓకే సో అంటే చెప్పొచ్చు కదా సార్ కొంతమంది సింపుల్గా ఒకటి చెప్తాను జాగ్రత్త పడతారు కదా సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సరే చెప్తాను అన్నం తినేటప్పుడు చేతి వేళ్ళు కలవకుండా ఇలా ఇలా కలుపుతూ తింటారు అంటే ఈ వేళ్ళ మధ్యలో నుంచి అన్నం వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది 
అలా ఒకవేళ కనుక అన్నం కలిపితే కనుక వాడి దగ్గర డబ్బు నిలవదు అని అర్థం రెండవది అన్నాన్ని పట్టుకుని ఇలా పిసుకుతారు కొంతమంది గట్టిగా ఇట్లా పిసుకుతారు అలాంటి వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుంటే నీ కూతురు ఇక జీవితాంతం బాధపడుతుంది అని అర్థం అంటే వాళ్ళకి మనస్సు చాలా క్రూరంగా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎట్లాంటి దయా దాక్షిణ్యాలు ఉండవు అని అర్థం నెక్స్ట్ ఎవరైతే కనుక అన్నం తినేటప్పుడు వాళ్ళ యొక్క చేతి వేళ్లకు అన్నపు ఏవైతే ఇవి ఉంటాయో ఇవి విడివిడిగా విడివిడిగా అతుక్కుంటే కనుక వాళ్ళకి దరిద్రం అని అర్థం ఎవడైతే అన్నం తినేటప్పుడు శబ్దము చెయ్యకుండా తింటాడో వాడు సుగుణవంతుడు ఐశ్వర్యవంతుడు అని అర్థం ఎవరైతే అన్నం తినేటప్పుడు మొత్తం వేలంత లోపల పెట్టి జుర్రుతారో వాళ్ళ దగ్గర లక్ష్మీదేవి నిస్ ఉండదు అని అర్థం అండ్ వాళ్ళు చాలా పిసినారులు అని అర్థం ఎవడైతే కనుక అరచేతిని నాలుకతో ఇలా నాకుతాడో వాడు తప్పకుండా మిత్రద్రోహి అని అర్థం వాడు నమ్మక ద్రోహాలు చేస్తాడు అని అర్థం ఎవడైతే మట్టెను కూడా నాకుతాడో వాడికి స్త్రీ వ్యామోహం చాలా ఉందని అర్థం అంటే ఈ మట్ట కూడా నాకుతాడు ఇలా ఇలా మట్టం కూడా నాకుతారు నేను ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది తప్పదు అందుకోసం అంటే ఇది ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో ఉన్నాయి సో అంటే ఇవన్నీ పాకశాస్త్రంలో ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా చెప్పండి సార్ చెప్పండి పర్వాలేదు ఇంకొకటి ఎవడైతే కనుక ఈ పక్క దాన్ని నాకుతాడో అంటే ఇలా తీసుకొని దీన్ని కూడా నాకుతాడో ఈ నాకినటువంటి వ్యక్తి కింద పరస్త్రీ వ్యామోహం ఎక్కువ ఉంటుందని అర్థం సో తినేటప్పుడు నాలుగు వేళ్ళు ఎవడైతే లోపల పెడతాడో వాడు లోభి అని అర్థం నాలుగు వేళ్ళు లోపలి పెట్టి జురుతారు తింటారు వాడు లోభి అని అర్థం దీంట్లో సు సల్లక్షణాలు ఏంటి ఎవడైతే అన్నం తినేటప్పుడు వాడి అరచేతకి ఏమి అంటదో వాడి దగ్గర లక్ష్మి స్థిరంగా ఉంటుంది అని అర్థం ఎవడైతే అన్నం తినేటప్పుడు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస స్థితిగతులకు అనుకూలంగా నెమ్మదిగా అన్నం తింటున్నాడో వాడి దగ్గర లక్ష్మి స్థిరంగా ఉంటుంది అని అర్థం ఎవరు అన్నం తినేటప్పుడు శబ్దము చెయ్యరో వాడు ఆరోగ్యవంతుడు అని అర్థం ఎవరైతే కనుక భోజనం చేసేటప్పుడు మొత్తము కంచాన్ని సర్కగా నాకి తినేవాడు అవలక్షణం అది సలక్షణం కాదు ఓకే అయితే ఆహార పదార్థాన్ని విడిమి విడిపించి అంటే అన్నం కలుపుకునేటప్పుడు ఒక మెతుకు అటు ఒక మెతుకు ఇటు పెట్టుకోకుండా ఎవడైతే తింటాడో వాడు క్రియాశీలుడు సత్ప్రవర్తకుడు నమ్మదగిన వ్యక్తి అని అర్థం అంటే ఆ స్త్రీ కానీ పురుషుడు కానీ అంటే అన్నం తినేటప్పుడు ఎక్కడ ఒక మెతుకు పక్కకు వెళ్ళకుండా ఒక చిన్న గుట్టగా తయారు చేసుకొని తింటారు కొంతమంది వాళ్ళు చాలా సిస్టమెటిక్ లైఫ్ని ఇష్టపడతారు ఎక్కడ కూడా ఎక్స్క్యూజ్నెస్ని కోరుకోరు చాలా హానెస్ట్గా ఉంటారు అని అర్థం ఎవరైతే కనుక మొట్టమొదటిగా మధుర పదార్థాన్ని తింటారో ఆ మధుర పదార్థం తినడం వల్ల దే ఆర్ వెరీ లవింగ్ పర్సనాలిటీ అని అర్థం ఎవరైతే కనుక మొట్టమొదటిగా కారమే కలుపుకొని తింటారో వాళ్ళు లోబి డబ్బు డబ్బే వాళ్ళకి పరమావధి తప్ప రిలేషన్స్ వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ కాదు అని అర్థం చాదస్తాం ఉంటుంది అని అర్థం ఇలా తినే దాంట్లో ఇన్ని రకాల విద్యలన్నిటిని కూడా పాకశాస్త్రంలో నేర్పించారు అండ్ ఎవరైతే తినేటప్పుడు పక్క వాళ్ళ యొక్క దీన్ని చూడే దాన్ని కూడా చూస్తారు పక్క వాడు చూసి వాడు ఎలా చేస్తున్నాడో అలా చూస్తే వాడు అనుకరణం చేసేటువంటి వాడు అని అర్థం వాడిని కూడా తినరు అండ్ ఇంకొకటి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే మల్టిపుల్ కలుపుకొని తింటారు దే ఆర్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ టాస్క్ మేబీ దే ఆర్ నాట్ జాకెలీ నాల్ నాట్ ఇన్ ఎ పర్ఫెక్ట్ అనే ఏదో సామెత ఉంటుంది అనే అన్నిట్లో తల దురుస్తారు ఏది కంప్లీట్ చేయరు ఇంకొకటి ఏ పదార్థానికి ఏది కలుపుకోవాలో తెలియకుండా అన్ని పదార్థాన్ని కలిపి అటు ఇటు చేసి పప్పులో కొంచెం శాఖము కొంచెం కూర కొంచెం ఉప్పు తీయ కారం పదార్థంలో తీయడిని కలుపుకొని ఎవరైతే తింటారో వాళ్ళ లైఫ్లో వాళ్ళకి ఏం కావాలి అనేది కూడా క్లారిటీ లేదు అని అర్థం ఇలా భోజన విధి విధాన పద్ధతులు అన్నీ ఉంటాయి మళ్ళీ తినేటప్పుడు నీళ్లు ఎలా తాగుతున్నాడు నీళ్లు తాగే దాని మీద కూడా ఉంటుంది నీళ్లు కుచ్చుకొని పుచుక్కని తాగుతారు అది అరిష్టం దరిద్రం అంటారు దాన్ని ఏం లేదు అలా తాగకూడదు నీళ్లు 
నీళ్లు చాలా నెమ్మదిగా మెల్లిగా తాగాలి సో ఎవరైతే ఆ నెమ్మదస్తుడా ఉద్రేకపరుడా శాంతపరుడా ఇవన్నీ తెలుస్తాయి అన్నం అందుకోసమే కత్కితే అతకదంటే అది టెస్ట్ పెట్టేవాళ్ళు కావాలని కొంచెం వాడిని కోపం తెప్పించేటట్టు వద్దు అన్నా సరే వేయడము లేకపోతే ఇంకా వేసుకోండి ఇంకా వేసుకోండి అన్నాను పేషెన్స్ చెక్ చేయడం అనమాట ఒకసారి కోపం అది చెప్తున్నాను కదా సరిపోదని చాలా చెప్తున్నా కదా మళ్ళీ వస్తున్నారు అని అన్నాడు అనుకో ఓహో ఈ టెంపర్ ఉన్నట్టున్నాడు ఈ పిల్లని ఇయ్యొద్దు ఇచ్చొద్దు అన్ని ప్రతి ఒక్కటి కీన్ అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంది భోజనం పెట్టి పాతకాలంలో అంత పద్ధతి ఉండేది కీన్ అబ్జర్వేషన్ అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ పిల్లాన్ని ఎలా పెంచుతున్నారు అనేది వాడు భోజనం చేసే దాన్ని బట్టి వాళ్ళు డిసైడ్ చేసేస్తారు టు బీ ఆనెస్ట్ అండి నేను సినిమాల్లో చూశాను చిరంజీవి గారి సినిమాల్లో చూశాను మీరు ఠాగూర్ చూసి ఉంటారని అనుకుంటున్నాను నేను రమాప్రభ గారు చిరంజీవి గారిని అంటే ఒక లడ్డు తింటూ ఉంటే చెప్తారు కదా నాకు ఎప్పుడు మామూలు డౌట్ ఉండేది సరే నాకు దాని మీనింగ్ క్లియర్గా పర్ఫెక్ట్గా తెలియదు సరే నేను అనుకున్నాను సరే అడుగుదాము బట్ ఇదే వీడియో చేస్తానని ఇందులో ఎంత మర్మం ఉందని అంటే అంతంత డెప్త్ ఉందని నాకు నిజంగా తెలియదు సార్ ఏ ఈవెన్ వీడియో చూసే కొంతమందికి కూడా నాకు ఆల్మోస్ట్ తెలిసి ఉండదని అనుకుంటున్నాను నేను చాలా తక్కువ మంది తెలిసి ఉండొచ్చేమో మేబీ కానీ బట్ ఈ జనరేషన్లో అంటే నా నాతో పాటు ఉండే వాళ్ళకైతే నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ తెలిసి ఉండదని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మీరు ఇన్ని వేరియేషన్స్ చెప్పారు కదా ఒక ఫుడ్ తీసుకునే దాంట్లోనే ప్లేట్లో అంటే మనం ఏ విధంగా తీసుకునే దాన్ని బట్టి వాళ్ళ లక్షణాలని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయని చెప్పడం అనేది నాకు నిజంగా ఓహో ఇందులో ఇంత ఉందా అని అనిపించింది ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ ముందు ఫన్నీగా సరే మీరు ఏ విధంగా అన్న తీసుకున్నా పర్లేదని అనుకున్నాను నేను అలా అనుకునే చేశాను వీడియో అయితే ఎందుకంటే తెలుసుకోవాలని నాకు అనిపించింది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలామందికి ఈ కంటెంట్ నచ్చుతుందండి డోంట్ ఫర్ దర్ కంక్లూషన్ దిస్ ఈజ్ ద లైక్ కీన్ ఎగ్జామినేషన్ దట్స్ ఆల్ కంక్లూషన్ కాదు ఇది క్లీన్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఒక ఒక నిర్ణయానికి రావడానికి దోహదపడుతుంది అంతే అండి అంతే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్